ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡൊമിനോ ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനകത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ചുരുങ്ങിയ പോർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അതായത് മൊത്തം പഠിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കേട്ടു വരുന്ന കാര്യമാണ് മെറ്റീരിയൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ ചെറുതാടുന്ന മാറ്റി പഠിക്കുകയാണ് അതായത് അവയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പോവാണ് അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നൊരു പാലം മെറ്റൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെറ്റൽസ് ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓം മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓം മീറ്റർ ആണ് ആളുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂടും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെറ്റൽസിനെക്കാട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഈ ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഐഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി മുതൽ നല്ലപോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്ന് പറയാം മെറ്റൽസ് അഥവാ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അതായത് മെറ്റൽസിനെ അഥവാ കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സോറി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇൻസുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസിനെയും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ടേംസ് അല്ല നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനർജി ബാൻഡിന്റെ ടേംസിലാണ് എനർജി ബാൻഡ് ഇതാണ് എനർജി ബാൻഡ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എനർജി ബാൻഡിന്റെ ടേമിലാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ആറ്റം എടുക്കുന്ന ഒരു കാരണം നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ബോർ ആറ്റം കൂടുതൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം ഓരോ എനർജി ലെവൽസിലായിരിക്കും അതായത് ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും എന്തായിരിക്കും ഓരോ എനർജി കാണും അപ്പൊ ആ എനർജി ലെവലുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ കുറെ എനർജി ലെവൽസ് വരും ഒരു എനർജി ലെവൽ അടുത്ത എനർജി ലെവൽ അടുത്ത എനർജി ലെവൽ ഇങ്ങനെ കുറെ എനർജി 
മെറ്റലിൻ്റെ ആറ്റ് സോറി മെറ്റൽ എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പം മെറ്റലിനകത്ത് കുറേ ആറ്റംസ് ചേർന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ അവിടെ ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കരുതുക ഇവയ്ക്ക് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവ ഫ്രീ ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കണ്ടക്ഷന് കാരണമാകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലാണ്ട് അതിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കപ്പെട കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറച്ചതിനകത്ത് ഈ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളെങ്കിൽ ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ അതായത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുകളിലേക്കുള്ള എനർജി ലെവലുകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിന് എന്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ എന്തുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡും അതുപോലെ എന്തും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിൽ മെറ്റൽസിനെയും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് നമ്മുടെ ബാൻഡ് തിയറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ എനർജി ബാൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി ലെവലുകളെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജി ലെവലിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സാധിക്കും <laughs> ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയിലാണ് മെറ്റൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എനർജി എടുക്കുന്നത് എന്നിരുന്ന എനർജി ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി ലെവൽസ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ബോക്സ് ആണ് വരച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ എനർജി ലെവലുകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് 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 ഈ എനർജി ലെവലുകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ എന്താക്കി വരച്ചുനേ ഉള്ളൂ ഒരു ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചുനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡും നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും കൂടെ ഇതുപോലെ എനർജി ലാണ് അടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയും ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ളതാണെന്നും പറയാം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉള്ളതാണെന്നും പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മെറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് കാണിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും ഇതാണ് ഒരു കേസ് ഇനി മറ്റൊരു കേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഐഡിയ ഇത് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയേ വേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ഇത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്
ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഡയഗ്രാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് അടുത്തത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനും ബാലൻസ് ബാൻഡിനും ഇടയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് കാണും അത് ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരുപാട് എനർജി കൊടുത്താലേ ഇത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് കാണിക്കാത്തത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാത്തത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും എന്താണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ രണ്ടാമതാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും തങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പിന്നെയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും അതുപോലെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻപ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം ദെൻ അടുത്തതാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും അതായത് ഈ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ പിന്നെയും നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഒന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കണും ജെർമേനിയുമാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കണും ജെർമേനിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കണിനെയും ജെർമേനിയത്തിനെയുമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാർബൺ ഫാമിലി ആണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് ഇതാണ് കാർബൺ ഫാമിലി അതിനകത്ത് സിലിക്കണും ജെർമേനിയവുമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് സിലിക്കണും ജെർമേനിയവുമാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻസ് പ്യുവർ ഫോം അതിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒന്നുകിൽ സിലിക്കൺ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ജെർമേനിയം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുകയാണ് സിലിക്കൺ മാത്രമുള്ള അതായത് വേറെ ആരുമില്ല പ്യുവർ ഫോം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ മാത്രമുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്
രണ്ട് സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ടു പെലമെന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നാണ് അവ കോബാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണും ഇതും തമ്മിൽ കോബാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് കോബാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് കോബാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഞാൻ എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ എല്ലാവരുമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കോബാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കും ദ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ദ ഇതുപോലെ സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോബാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏത് ആറ്റം എടുത്താലും അതിന് ഒറ്റക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പം സെന്ററിലെ കേസ് എടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ സിലിക്കണിന് ഓൾറെഡി നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായിട്ടും 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 ഇതുമായിട്ട് ഈ നാല് ആറ്റംസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോഷൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളായിട്ട് മാറും കോവാലിന്റെ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരിടത്തും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ല നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ഷന് കാരണമാകണമെങ്കിൽ ചാർജസ് വേണം ഫ്രീ ചാർജസ് വേണം ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജസും ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ കെൽവിൻ ആകുമ്പോഴുള്ളയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് സീറോ കെൽവിനിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ കെൽവിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ സോറി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ ആൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ ആയിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാൻഡ് ലേഖനത്തിനകത്ത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ അതായത് ഈ ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും എവിടെ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡിലായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എന്തില്ല ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ കേസ് ആലോചിക്കുക കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാരണം ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ കെൽവിൻ കൊടുക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സീറോ കെൽവിനേക്കാൾ കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫ്രീ ആകാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഫ്രീ ആകും സോറി ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീ ആകാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ബോണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സിലിക്കോണ്ടൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് ഫ്രീ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരെണ്ണമാണ് വരച്ച് കാണിച്ചത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അവിടെ എല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളും ഹോൾസും ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സീറോ കെൽവിനേക്കാൾ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ത് കാണിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും അറ്റ് സീറോ കെൽവിൽ ഇൻട്രൻസിക്
clear anallo appo intrinsic semiconductor de conductivity kootan intrinsic semiconductor de conductivity kootan nammal cheyad endana temperature increase cheya annaladana temperature increase cheya annaladana nammal intrinsic semiconductor de conductivity kootan vendi cheyad ini ee intrinsic semiconductor de conductivity kootan vendi nammal matchoru method use cheyarundu intrinsic semiconductor de conductivity kootan vendi nammal matchoru method use cheyum and that method endanu nu vichiyanal nammal intrinsic semiconductor like chila impurities ne add cheyum endeyum chila impurities ne ibada nokkal ariya ibada silicon maathrame ullu impurity nu vannal silicon allade mattu chila element galai nammal endey idrathike add cheyum angane add cheyna aa oru process ne nammal vilikkuna peraanu doping ennu vilikkum doping okay appo endanu doping ennu vichiyanal the process of adding impurities to a intrinsic semiconductor to increase its conductivity adinde conductivity kootan vendittu nammal impurities ne add cheyna oru process ne vilikkuna peraanu doping angane doping nadathi kittuna semiconductors ne nammal vilikkuna peraanu intrinsic sorry extrinsic semiconductor adayathu doped semiconductors adana aaru nu parayunnathu in extrinsic semiconductors nu parayunnathu okay appo ee impurities ne add cheyunnathinte basis la namaku extrinsic semiconductor rendu tarathil undu endanu nu vichiyanal one n type semiconductor um one p type semiconductor aanu endanu vyathyasam nu vichiyanal nammade 14th group element ilekku adhaaya nammade silicon dium germanium thinum crystal ilekku nammade 15th group ne aanu add cheyunnathengil 15th group nu parayumbo example aayittu parayanu engil 15th group nu parayunnathu nitrogen family aanu nitrogen phosphorus arsenic antimony bismuth idaanu ennu parayunnathu nitrogen family example aayittu parayam namukku endu parayam arsenic ennu parayam appo nammal idu pole 15th group ne add cheyidu kittugayaanu engil etramathu group ne aanu 15th group ne add cheyidu 15th group ne add cheyidu kittuna semiconductors ne nammal vilikkuna peraanu n type semiconductor alle nammal mattoru peru parayam ूपिटी ूपू അല്ലെങ്കിൽ 13 ആം ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോഷിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ദേർഫോർ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സെമിക്കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ടൈപ്പ് സെമിക്കണ്ടക്ടർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ അഥവാ പെന്റാവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിനെ അഥവാ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടെന്താണ് പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് സെമിക്കണ്ടക്ടർ പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെ അഥവാ ട്രൈവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പ് സെമിക്കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എൻ ടൈപ്പ് സെമിക്കണ്ടക്ടറിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ആഴ്സലിക്കിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാണ് എൻ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഴ്സലിക്കിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്തെ ഒരു സിലിക്കണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആരെ വെക്കുകയാണ് ആഴ്സലിക്കിനെ വെക്കുകയാണെന്ന് കരുതാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണെ കാണിക്കുന്നതോട് ഒരെണ്ണോ ഒന്നും അല്ല ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രം ഒരു ആഴ്സനിക്കിനെ വെക്കുന്നു കരുതാ നമുക്കറിയാം ആഴ്സനിക്കിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിയറിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ഇതുമായി കോവാലിറ്റ് ബോണ്ടിങ് മൂന്ന് ഇതുമായിട്ട് കോവാലിറ്റ് ബോണ്ടിങ് നാല് ഇതുമായിട്ട് കോവാലിറ്റ് ബോണ്ടിങ് ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നു അഞ്ചാമത്തത് കാരണം ആഴ്സനിക്കിന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അടുത്തുള്ളതുമായിട്ട് കോവാലിറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിലായി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ എന്തായി ഫ്രീ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഴ്സനിക്ക് ആറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ അവിടെ എന്തായി കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്
അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാടാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആഴ്സനിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരുപാടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നേ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ കെൽവിൻ ആണ് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ സീറോ കെൽവിലും ഒരു എൻ ടൈം സെമി കണ്ടക്ടർ എന്തുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യും പക്ഷെ നേരത്തെ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഇവിടെയുണ്ട് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പേസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയി ഇവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളപ്പോ എത്ര ഹോളേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹോളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരാഴ്സനിക് ആറ്റത്തിന് അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആഴ്സനിക് ആറ്റങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് എൻ ടൈം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ കൂടുതലും നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് വളരെ കുറവുമായിരിക്കും അഥവാ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചാർജിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസ് ആർ ദ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു എൻ ടൈം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലും ഹോൾസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവുമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ആഴ്സനിക് ആറ്റത്തിന് ഞാൻ ഈ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ആ ആഴ്സനിക് ആറ്റം സോറി ഇത് ആ കണ്ണം കൂടുതൽ ഫ്രീക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ആഴ്സനിക് ആറ്റത്തിന് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഴ്സനിക് ആറ്റം കൊടുത്തു അതായത് ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ആഴ്സനിക് ആറ്റത്തിന് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആഴ്സനിക് ആറ്റം ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു അഥവാ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചത് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം എന്ന പേരിൽ വിളിച്ചത് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എൻ ടൈം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ഹോൾസ് ആയിരിക്കും മൈനോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെയിൻ ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പി ടൈപ്പ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കാണ് ഇവിടെ ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്താണ് ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റ് സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിരുന്നു ആ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് സോറി സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു സിലിക്കണിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയത്തിനെ ആഡ് ചെയ്തു അതായത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഇന്ത്യത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിഷനിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അത് മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യും ദാ ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിലിക്കൺ ആറ്റവുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദീസ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദീസ് കാൾഡ് ഹോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആരായിരിക്കും ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ആറ്റത്തിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹോൾസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ദാ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവ
ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അതായത് അതിനകത്ത് എനർജി ഡയഗ്രാം കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ വരച്ച് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളൂ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യർ ഫോം ഓക്കെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് എനർജിയെ ആണ് എനർജിയെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബാൻഡ് വരും നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളിവിടെ എനർജി ബാൻഡ്സിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ബാലൻസ് ബാൻഡിലെ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ എനർജി ലെവൽസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് സീറോ കെൽവിനിൽ അതായത് സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ആവശ്യം പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഓരോ എനർജി ലെവൽസിലും ഓരോ എനർജി ലെവൽസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് ഉണ്ടാകും അതായത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകില്ല സീറോ കെൽവിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ കെൽവിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കെൽവിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാകില്ല സോ നമ്മൾ പറയും മറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ ദ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ സീറോ കെൽവിനിൽ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്തുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ഇൻസുലേറ്ററിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു എന്ന് കരുതുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഡയഗ്രാം ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സാക്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എനർജി ലെവൽസിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നു എന്ന് കരുതാ ടി സി കൊല്ലു സീറോ കെൽവിൻ ഇനി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നു എന്ന് കരുതാ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ കെൽവിൻ ആണെന്ന് കരുതാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കെൽവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പേസ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് നേരെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് വരും അവിടെ ഒരു ഹോള് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് നേരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് വരും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് വരും ഇതാണ് പറഞ
ഇത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദിസ് ഈസ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ദിസ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എനർജിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഞാൻ എന്താ എനർജി ലെവലുകൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീറോ കെൽവിൻ്റെ കേസ് പറയാം അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൻ സീറോ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ ബോണ്ടുകളും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ കൂടാതെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലും എന്ത് കാണപ്പെടും ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടും ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്തത് കാരണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ സീറോ കെൽബിലും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ത് കാണിക്കും ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും ഇൻസുലേറ്റർ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ മാത്രമേ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും അത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക സിലിക്കണിൻ്റെ എനർജി ഡയാഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മളൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു എനർജി ലെവലും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു എനർജി ലെവൽ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഡോണർ എനർജി ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടതിൻ്റെ എനർജി ലെവലും കൂടെ അതിനകത്ത് വരച്ച് കേൾക്കണം അതായത് ബാലൻസ് ബാൻഡിനും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനും ഇടയിൽ വാല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എന്തും കൂടെ വരും ഡോണർ എനർജി ലെവലും കൂടെ വരും ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ച അതേ പരിപാടി നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ദാ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോണർ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരുന്നു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ അവസരം തരാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ബോഡി വരച്ചതിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡാണ് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇനിഷ്യൽ കേസാണ് പറയുന്നത് അതായത് സീറോ കെൽവിൻ്റെ കേസ് ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ കൂടാതെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വെൻ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ദ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും മുകളിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഒരു ഹോള് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഹോൾസിന്റെ എണ്ണം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എപ്പോഴും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പി ടൈപ്പിൻ്റെ കേസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണം തിരിച്ചെഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസും മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് വരയ്ക്കും മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസും മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ായിരുന്നു
ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് കാണും ഹോൾസ് കാണും പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോണർ എനർജി ലെവൽ ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ വേണം അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡിനോട് ചേർന്നായിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുക ദിസ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ അക്സെപ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൻ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൻ T greater than zero Kelvin the case നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സോറി ഇതാ നോക്കിക്കൊള്ളാം അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ദിസ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇതായത് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റർ എനർജി ലെവൽ അക്സെപ്റ്റർ എനർജി ലെവൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അത്രയും തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു നാലെണ്ണം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ നാലെണ്ണം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും വരയ്ക്കുകയാണ് മൂന്ന് നാല് ഒരു അഞ്ചെണ്ണമായോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഡോട്ടാക്കാം ഇതായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ കേസ് When when temperature increases, when T greater than zero Kelvin, ഇവിടെ ദ ബോണ്ട് ഒരെണ്ണം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വരും മുകളിലേക്ക് വരും അവിടെ ഹോൾ റിലീസ് ആവും ഹോൾ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഹോൾസ് ഇവിടെ വരും സോ ഓവറോൾ നോക്കിയാൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണം കുറവും ഹോൾസിന് എണ്ണം വളരെ കൂടുതലും ദാറ്റ് ഈസ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കാം ദെൻ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഫിഗർ കിടപ്പുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗറോട് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡയോഡ്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം ദെൻ ആ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡയോഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒപ്പം വേ ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഒരുമിച്ച് ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിവേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നാളെ നല്ല രീതിയിൽ പോയി മോഡൽ എക്സാം എഴുതാം മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വ